വെൽക്കം ടു ജിലേബി ഞാൻ ജിബി ജിജോ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആണ് അതായത് മിക്സഡ് ദാൽ തടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ നാല് ടൈപ്പിലുള്ള പരിപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം എടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ തൂർദാൽ അല്ലെങ്കിൽ തൂരപ്പരിപ്പ് പിന്നെ മൂങ് ദാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ പരിപ്പ് ചന്നാ ദാൽ അല്ലെങ്കിൽ കടലപ്പരിപ്പ് ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ദാൽ എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് സോക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടും എല്ലാ ദാലും പക്ഷെ ചന്നാ ദാൽ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് ഉടയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ ഉടഞ്ഞു വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചന്നാ ദാൽ കുറച്ചേറെ നേരം സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതായത് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോ എല്ലാം സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് മസൂർ ദാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ദാലും കൂടെ നമുക്കൊരു അരക്കപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിത് നന്നായി കഴുകി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ദാലിൽ ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് നോർമൽ വാട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് അതിലിരുന്ന് സോക്കാവട്ടെ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ദാലൊക്കെ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പം കുക്കർ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഈ കുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ വെള്ളം തന്നെയാണ് അത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പരിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുക്കറിൽ പ്രഷർ വന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് പുറത്തേക്കൊക്കെ ചാടി വരും അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഈ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉപകരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം മൂടി അടച്ച് നമുക്ക് മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിനും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ രണ്ട് പീസിൽ കേൾക്കണം ഇതാ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിസിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഫ്ലെയിം ഞാൻ ചെറു കുറയ്ക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിനും സ്ലോയിനും ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാണ് അതും ഒരു രണ്ട് വിസിൽ കേൾക്കണം പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ പോട്ടെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക്ക് ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ജിഞ്ചർ ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് അതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഒരു കപ്പ് വേണം അതും ചെറുതായി നുറുക്കിയതാണ് ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പരിപ്പിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഓർത്തിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം സവാള വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പ്രഷർ കുക്കറിന് പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പരിപ്പ് ഞാൻ പ്രഷറൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ആ നല്ല പോലെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ദാലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താൽ നല്ല കളർ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടിയത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയാണ് ഈ പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം മസാല ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നോട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ദാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
അത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കണം അപ്പം മസാലയൊക്കെ ആ ദാല് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചേർന്ന് വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ദാലും ഒക്കെ വെള്ളവുമായിട്ട് ഒന്ന് ചേർന്ന് വരണം ഇനി മൂടി വെച്ച് അടച്ച് ചെറിയൊരു തിക്നെസ് വരുന്നിടം വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ദാലിപ്പം വേണ്ട ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ഉരുകി വരട്ടെ അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ബട്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് അത് ഞാൻ ഈ ദാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നെയ്യ് ദാലിൽ ചേർക്കാൻ മറക്കണ്ട അത് വന്നിട്ട് ദാലിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര കപ്പ് സിലിണ്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ദാൽ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റൈസിനും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു